Herkese merhaba. Bugün yine çok özel bir BMW modeliyle birlikteyiz. 1998 model E31 kasa 850 C'yi. Biliyorsunuz BMW 8 kasayı tekrar üretmeye başladı. Oldukça şişirilmiş ve çok üst düzey bir araç olarak piyasaya çıkardı. Ki bu araç da aynı şekilde 1990 yılında oldukça üst seviye bir araç olarak satışa çıkmıştı. 6 serisinden sonra BMW farklı bir sınıfta 8 serisini tanıttı. Aynen günümüzde olduğu gibi. Günümüzde de 6 serisini tekrar yok etti ve 8 serisini daha üst ve daha pahalı bir Grand Tourer olarak ortaya çıkarttı. Dediğimiz gibi bizim aracımız 1998 model ve dev gibi de bir V12 motoru var. 850 C'yi. Tasarım anlamında BMW'nin en özel araçlarından bir tanesi. Dönemindeki diğer BMW'lere de benzemiyor. Günümüzde bu aracın tasarımını baz almış başka bir araç da yok. Ve birçok kişi tarafından özlemle alınan bir araç ve piyasada da fazla kalmadı biliyorsunuz. İlk önce şöyle bir tasarımına bakalım istiyorsanız. Bakın ne kadar muazzam bir tasarım yapmışlar. E, Kama gibi ve de şöyle önemli bir nokta var. Mesela üretildiği dönemde 6 serisi 0.39 e, rüzgar direnç kaç sayısına sahipken bu araçta 0.29'a kadar düşürmüşler. Tabi bunda aracın bu e, ok gibi olan yapısının çok büyük bir etkeni var. Bu sayede işte maksimumuz e, tüketim vesaire birçok şey de daha iyi bir duruma gelmiş ve de e, bu kasanın bazı önemli özellikleri var. Yani 850, 840 biliyorsunuz farklı motor tiplerinde bu araçlar mevcuttu. E, mesela bizim aracımız 850 ve arkadaki egzoz uçları kare. Normalde 840 bir araç gördüğünüz zaman bu egzoz uçları yuvarlak oluyor ama bizde kare. Ayrıca jantlarda farklılık olabiliyor. E, ancak bizim aracımızın jantı 18 BMW'nin en özel jantlarından bir tanesi. Hala e, yaygın olarak kullanılan bir jant ve 8 serilerinde de özellikle 850 CS yani bu serinin en üstüne yer alan araçta kullanılmıştı. Hatta E39 kasalarda benzer kasalarda da bu gördüğümüz jant aynen kullanılıyor. Çok da şık bir jant bakın. E, şimdi isterseniz aracımızın bir motoruna bakalım. Çünkü dev gibi bir V12 motorumuz var. Sesiyle, gücüyle gerçekten de etkileyici. İpek gibi bir motor. Hemen açalım. Şu kaburgaları bir görelim isterseniz. Evet. Şaheser gibi 5.4 litrelik bir motorumuz var. V12 Atmosferik benzin bir motor ve de dediğimiz gibi ve 6 tane solda 6 tane sağda silindir var. Tıpkı düşünün sıralı 6 silindirli 2 tane BMW motorunu böyle belli bir açıyla birleştirmiş gibi. Ve de sol tarafta 1 tane egzantrik sağ tarafta 1 tane egzantrimiz var. Yani üstten tek egzantrikli SOHC olarak geçen OHC olarak geçen motor tiplerinden. Ve de motorumuzun gücü 326 PS. Torku da yaklaşık olarak 500 Nm civarında ve gördüğümüz aracı 2 tonluk aracımızı sıfırdan 100 km'ye 6.3 saniyede hızlandırabiliyor. Şimdi isterseniz motorumuzu bir çalıştıralım. Şu V12'nin sesine, gürlemesine, böyle ipeksi çalışmasını hep beraber bir dinleyelim. Evet, anahtarımız bu şekilde bakın. Burada bir göstermek istediğim bir şey var. Bu araçta camlarda herhangi bir çerçeve yok ve arada da herhangi bir bez üstünü yok. Şu anda camdan dolayı görünüyor ama bakın onu göstermek istiyorum. Bütün camları açayım. Önleri açtık bakın. 
Kapıyı açınca daha güzel bu taraftan belli oluyor. Burayı da açalım. Evet. Bu arabanın en şık noktalarından bir tanesi. İşte bu. Zaten kapı çerçevesi de dediğimiz gibi yok. Bakın şöyle kapatalım. Şimdi gerçekten de muhteşem bir tasarım. Herhangi bir B üstünü yok. Camlarda çerçeve yok. Aracın tasarım adeta bir kurşun kalem çalışmasından çıkmış gibi. Hani böyle eskizle yaparlar çok hoşumuza gider ya konsept. Öyle bir görüntüsü var. Yani şu aracı çıkarsalar da tekrar üretseler diyeceğimiz araçlardan bir tanesi. Şimdi motor kaputumuzu kapatalım. Arka tarafa bir geçelim. Oradaki detaylar da gerçekten çok güzel. Bu aracın en yine karakteristik özelliklerinden bir tanesi bu büyük, kocaman arka stop grubu. Gerçekten de çok şık bir şekilde kendini gösteriyor. Ayrıca bakın şu incelik. Yani bu tasarımda kendini o kadar güzel gösteriyor ki. Araca profilden baktığımız zaman bakın en önden sivri şekilde gelen omuz çizgisine ve burada stoplara kadar birleşen gerçekten müthiş bir çizgimiz var. Aracın genel yapısını oluşturan bir şey. Yine dediğimiz gibi sanki böyle eskizle çizik atılmış gibi bir kurşun kalemle. Ee, güzel, çok aşırı belirgin olmayan bir ütü izi bu. Ve bu aracın da en karakteristik özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Tabi burada e, en önemli yerlerden birisi yine BMW'nin karakteristik Hofmeister King olan yani Hofmeister Eğrisi de kendini 8 serisinde bir de üstüne e, herhangi bir şekilde kelebek camı vesaire olmadığı için fazlasıyla gösteriyor. Bu aracın en önemli noktalarından bir tanesi de bu. Şimdi takipçilerimiz araçların bagajlarını da görmeyi seviyorlar. İsterseniz aracımızın bagajını açalım. Bir de içine bakalım. Evet. Bu tip bir Grand Tour araç için hiç de fena değil açıkçası. Şöyle baktığınız zaman yani bir büyük bavulunuz, bir küçük bavulunuzu rahatlıkla bu aracı alabilirsiniz. Ve seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle de bakalım açmışken isterseniz. Evet bakın. Aracın normal jantlarıyla üzerine dediğimiz gibi M jantlar mevcut 18'lik. Evet bagajımız da bu şekilde. Şimdi isterseniz aracımızın içine tekrar binelim. Şöyle bir içine bir bakalım. Genel yapısını anlatalım. Ne varmış ne yokmuş görelim. Evet BMW'nin huzur verici kokpiti 8 serisinde de kendine fazlasıyla gösteriyor. Neden? Sürücüye dönük olan bu kısım gerçekten çok hoş. Mesela ben E36 kasaların kokpitlerini çok severim ama... Bunun da kendine özgü gerçekten hoş bir tarafı var. Mesela üstte bu kısım bölünmüş ve altta da diğer kumandalarımız mevcut. Burada yol bilgisayarı var ve 18 tuşlu olarak geçer. BMW'cilerin böyle en önemli aksesuarlarından bir tanesi. Özellikle bu 90'lı yılların BMW'lerinde. Burada gördüğünüz gibi ses sistemimiz ve de altta iki yönlü otomatik klimamız mevcut. Bu E32 kasadaki gibi şu şekilde tercih edilmiş bakın. Ve de aracımız 5 ileri otomatik şanzımana sahip. Bu araçların daha önceki versiyonlarında 4 ileri otomatik şanzımanlar da kullanılmış. Hatta 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonları da mevcut. Hemen tuşlarımızı anlatmaya devam edelim. Burada koltuk ısıtmamız mevcut. Sağ koltuk için. Buradaki de sol koltuk için. E, ve de burada EDC var. Yani bu süspansiyon ayarı. Şu anda Comfort yani e, konfor modunda. Burada da spor alıyorsunuz ve süspansiyonun bütün ayarları ona göre değişiyor. Burada da dinamik, dinamik stabilite kontrolümüz yani e, bir nevi ESP'miz diyebiliriz. Patinaj önleme vesaire. Şurada bakın bir düğmemiz var. Bu da Elektrikli arka cam perdesini açıp kapatıyor. Bu da güzel bir aksesuar. Ve e, bakın ahşap kaplamalarımız çok şık. Bu aracın 98 model olmuş olması hem daha diri kalmış olmasını sağlamış. Önceki sahiplerinde iyi bakmasıyla. Hem de artık e, döneminin o dönemin daha doğrusu bu kasanın en dolu, en e, problemi halledilmiş araçlarından bir tanesi. Çünkü 99 yılında biliyorsunuz üretimi sonlandı. E, o açıdan gerçekten çok şık. Ve şu direksiyon da yine o dönem üretilen direksiyonlardan e, bir tanesi. Normalde 3 kolluları vardı, farklı tipleri vardı ama bu 
artık böyle işte en paketlerde kullanılan e, özel bir e, direksiyonu. O da gerçekten çok şık. Şöyle devam ediyoruz. Telefonumuz var. Burada çakmaklık ve kül tablası. İşte dörtlü flaşörümüz, el frenimiz. Ve burada da yine o dönemin nostaljik aksesuarlarından kasetlik. Aslında bu araçta daha demin arkaya baktık. CD çalar da mevcuttu. E, o açıdan her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. Ve bu da değişmiş büyük ihtimalle. Yine BMW'nin orijinal ekipmanı kullanılmış. Retrofit diye geçer bu tip şeyler. Şimdi isterseniz bir de e, sürücü tarafındaki kapıdan bahsedelim. Kapı içlerinde neler varmış, neler yokmuş. Koltuğun elektrik mekanizmasına bir bakalım. Cam açma kapama düğmelerimiz, elektrikli aynamız, işte kapı kilidimiz. Burada bayağı güzel aerodinamik bir e, havalandırmamız var. Kapımızı buradan açıp kapatıyoruz. Buradan bu havalandırmalara e, tahliye sağlayan, daha doğrusu havayı buradan aktaran bu tarafa kanallarımız, işte hoparlörümüz ve kapılarımızın içleri hep deri kaplı bakın. Ne kadar güzel ve pırıl pırıl altları ayrı deri, orta kısımları ayrı deri. Gerçekten çok şık. Burada da görüldüğü gibi elektrikli koltuğumuz, işte ileri geri, işte sırtlık ayarı ve üç hafıza bu şekilde de güzel. Tabii burada değinilmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu aracın içinin renk kombinasyonu. Bana göre sportif BMW'lerde en çok yakışan kombinasyonlardan bir tanesi işte bu koyu gri ve açık gri beyaza yakın olan deri döşemeler. Şimdi e, koyu renk ahşapla birlikte mükemmel bir uyum sağlıyor ve tavanımız da antrasit renkte. O da önemli bir e, detay. E, bu açıdan e, araç gerek dışının siyah rengiyle gerekse içinin açık bu tip bir kombinasyonuyla e, mükemmel bir şekilde e, şık görünüyor ve herhalde bu aracı seçsem yine bu kombinasyonu seçerdim. E şimdi o kadar anlattık anlattık. Şu motoru bir test edelim isterseniz. Bakalım ne gibi özellikleri varmış, sürüşü nasılmış hep beraber görelim. C sürüşümüze başladık. Yanımda Mert var. Abi süper bir araba. Merhaba. Merhaba. Görmedin senedir. heyecandan e, <gülüyor> gördüğün gibi <gülüyor> elim havada kaldı. Araç mükemmel. Bu arada Mert de tanıştırayım. E, şu an İzmir'deyiz. Foça tarafındayız. Ve Mert e, sağ olsun bize böyle İzmir'de çeşitli araçlar ayarlıyor. E, i̇lk konuğumuz da e, mükemmel E31 kasa 850 C'miz. Her şeyden önce şunu belirteyim. Zaten motor özelliklerinden çeşitli şekillerde temel olarak bahsettik. Şimdi mesela virajlı bir yolumuz var. Oraya girdik. Değinilmesi gereken en en önemli şey şu an Grand Tourer yani GT denilen bir tip bir araçtayız. 5.4 litrelik bir V12 motor. Ve de 326 PS güç üretiyor. Bunu daha önceden söyledik. Ama mesela aynı dönem üretilen örnek vereyim E36 kasa M3. 3.2 litreden 321 PS güç üretebiliyor. Ee, mesela E34 kasa M5 3.8 litre motordan 340 PS güç üretebiliyor. Yani BMW bu motoru diyebilirsiniz ya 5.4 litre 326 PS güç nedir ki diyebilirsiniz. Bunu özellikle zaten bu araca koyuyor. Çünkü bu araç bir performans aracı değil. Performansın bir kısmını konfor ve 
oturaklılıkla birlikte veren bir araç. Hem de virajları güzel alabiliyoruz. Ama tabii ki de bir E34 M5 veya bir E36 M3 gibi değil. Her şeyden önce bu aracın bir ağırlığı var ve de o da 2 ton. Sonuçta bu da bir büyük bir engel. Şimdi aracın tasarımı biliyorsunuz gerçekten mükemmel ve o, o dönem üretilmiş bazı araçlar var. E, Mert sana soralım. Yani bu tasarım konusuna baya kafa yordun çünkü sen. E, bize şöyle bir kabaca anlatır mısın? Ben sonra evet. motora devam ederim e, nasıl evet. olsa. Öncelikle İzmir'e hoş geldiniz. 8 silindir ekibi. Bu Teşekkür yıl inşallah ederiz. 2019 yılına damga vuracağız. Çok güzel hazırlıklarımız var. E, bu aracın sahibine de özellikle çok teşekkür ediyoruz. Aracını bize Aynen. emanet etti. Böyle bize bir aracı gerçekten çok verdi bize. Çok bir çekim e, gerçekleştirdik. Ben iki tane efsaneden bahsetmek istiyorum. Klaus Lute, Klaus Capriza. Şimdi bu iki tane beyefendi bunlar BMW tarihinde gerçekten çok önemli iki tane isim. Özellikle Klaus Lüte böyle biraz hafif hikaye formatında da anlatayım. Bu adam 1932 doğumlu, 11 yaşındayken marangoz olan babasını kaybediyor. Kaybettikten sonra işte büyük abisi mimarlık fakültesine gidiyor. Klaus da abisi gibi mimar olmak istiyor. Fakat daha sonra mühendislik bölümünü kazanıyor ve stajını yaparken Almanya'da bir otobüs fabrikasında staj yapmaya başlıyor. Bu stajını yaptıktan sonra daha sonra birkaç yıl geçiyor aradan ve NSU diye bir şirkette designer olarak işe başlıyor. NSU eski bir moped ve motosiklet üreticisi ve daha sonra otomobil üretmeye başlıyorlar. Ve NSU RAW 80 modeli olan aracı tasarlıyorlar. Bu aracın en büyük özelliği rotary motor. Rotary motoru o yıllarda kullanmışlar. 1960'lı yıllarda ve yaklaşık 40 bin adetlik bir üretim yapıyorlar. Ve 1967'de e, Almanya'da bir otomobil fuarında büyük ödül kazanıyor o zamanki tasarımı ile ilgili. Ve sonrasında e, bu adamlar bu araçları ürettikten sonra e, rotary motorda bir problem yaşıyorlar. Ve şirket 1969 yılında kapanıyor. Kapanınca Audi grubu satın alıyor bu şirketi. Audi grubunda da yaklaşık 7 yıl çalışıyor Klaus Lüte. Burada e, ne yapıyor? Audi 50'yi geliştiriyor. Volkswagen Golf'lerin ilk temeli Audi 50 ve Audi 100'ü geliştiriyorlar. 7 yıl sonunda 1976'da e, bu adam e, BMW'ye geçiyor. BMW'de e, çok ciddi başarıları imza atıyor. Yaklaşık 14 yıl çalışıyor BMW'de. İlk geldiği zaman e, BMW'de işte o zamanki E21, E28 kasalar üzerine çalışıyorlar ve daha sonra kariyerinde E30, E31, E32, E34, E36 gibi otomobilleri yapan ekibin başında. E, bu, 80'ler ve 90'ların evet, efsaneleri. Efsane bir, ya BMW'yi aslında Aynen. BMW Aynen. olarak gerçekten piyasada olgunlaştıran modeller. Muhteşem modeller yaratıyor ve 1990 yılında bu adam çok trajik bir olay yaşıyor. Ee, eşi MS hastası ve bu adamın da yine 4 tane çocuğu var. 2 oğlu 2 kızı var. Eşi MS hastası olunca büyük oğlu kekemelik problemine başlıyor. Kekemelik problemini yaşarken tabi ergenlik, gençlik falan bir sürü sıkıntılar yaşıyor ve uyuşturucu vatağına saplanıyor oğlu. Ve uyuşturucu, alkol falan derken kız arkadaşı ölüyor ve daha sonra ee, oğlu 33 yaşındayken Klaus Lüte ile bir aile kavgasında oğlunu öldürüyor. Oğlunu öldürdükten sonra e, tabi çok büyük bir trajedi bu. E, yaklaşık 33 ay hapis cezası alıyor. Bir kısmını hapiste yatıyor fakat sonrasında e, cezası e, hafifletiliyor ve Klaus Lüte e, tahliye ediliyor. BMW tekrardan kendisine iş teklif ediyor. Yani, Lütfen gitme, biz size çok iyi başarılı işler yaptık. Her şeye rağmen. Yapalım diye. Evet, çünkü o zaman mesela evet. Bruno Sacco Mercedes de tasarımcı ve efsanevi evet. S-Klası yapmış. Ona karşılık E32'leri yapıyor biliyorsunuz. Daha sonra e, çalışmak istemiyor. Sadece E38 e, ve E39 kasaların da bir kısmına e, ön ayak oluyor. E, orada bir hazırlık yapıyor ve sonrasında e, tamamen... E, işi bırakıyor. Böyle bir tarif var. Bu adam Klaus Lüte 1984 yılında Klaus Kapitsa diye başka bir e, tasarımcıyı davet ediyor BMW'ye. Klaus Kapitsa da o da yine efsane bir isim. O da 1939 Almanya doğumlu. E, o da yine uzun yıllar 
Köl bir yer alan Ford fabrikasında çalışıyor. Ford'da Capri 3 Escort ve Sierra dizaynlarını yapıyorlar. Daha sonra e, o zaman F2 takımında e, bir e, Formula 2'de yarışan bir takıma bazı tasarımlar yapıyorlar. Ve bu adamın geliştirdiği bazı tasarımlar Formula 1'de kullanılıyor. Formula 1'de ne kullanılıyor? Mesela arka tekerlek önünde yer alan arka kanat tasarlıyor bu adam. Ve bunu Ferrari kopyalıyor ve o zamanki e, Monaco Grand Prix'sini Ferrari kazanıyor. Bugün gibi başarıları var. 1984'te bu e, Kapitsa'yı davet ediyor biliyorsunuz. 84'te gelince yaklaşık 1,5 milyar marklık bir bütçe oluşturuyorlar ve E31 kasa olan 8 kasayı geliştirmeye başlıyorlar. Yani bu otomobilin dizaynı 1984 yılında evet. tasarlanıyor ve 89 yılında e, Almanya'da Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Tanıtım sergileniyor. Ya. Ve 89 ile 99 yıllar arasında 10 yılda 30.621 adet üretiliyor. İçinde bulunduğumuz araç 850 CI 1218 adet üretiliyor. Motor ve teknik özellikleri ilgili detayları zaten konuşacağız. Hemen şöyle bir şey ekleyeyim. 850 CI yani içinde bulunduğumuz araç en az üretilen 8 serisi. Hatta bu 850 CSI var biliyorsunuz ondan motorundan da bahsedeceğim. Ondan bile daha az üretilmiş. Yaklaşık 300-400 adet daha az üretilmiş. Daha sonra 840'lar var. İşte 6-7 bin civarında üretilmiş. En fazla da üretilen araç 850 i'ler. 20 bin adet ve 30 küsür bin bir üretim adedi vardı. İşte sonuç olarak bulunduğumuz araç en az üretilen 8 serisi. Onu vurguladık. Şimdi 850 i ve 850 ci arasında bir karmaşa var. Ondan bahsetmekte fayda var. 8, 8 serileri 1990 yılında üretilmeye başlandığında 850i olarak üretilmeye başlanıyor ve 5 litrelik bir motoru var üzerinde. Hatta motoru da M70 B50 olarak geçiyor. Evet. Daha sonra 1992-93 yıllarında 850 CS üretilmeye başlanıyor. Bu 850 CS'yi yine 850i motorunu baz alıp işte farklı enjeksiyon sistemiyle motor hacminin 5.6 litreye çıkartılmasıyla elde edilmiş bir motor ve 381 PS güç üretiyor. Bu esas bu serinin en üstündeki araç. Ama yine aynı zamanlarda 850 C'yi de üretilmeye başlanıyor. Bunun da nedeni şu neden C gelmiş? Çünkü burada bir 850 CS ile birlikte işte bu kupe kavramı orada model ismine koyulunca işte 850 i ismini de 92-93 yıllarında C'yi olarak değiştiriyorlar. Hatta hatta Şöyle önemli bir nokta var. Yaklaşık bir yıl hem 850 i motoruyla yani 5 litrelik 300 PS'lik motorla hem de 5.4 litrelik bulunduğumuz 326 PS'lik motorla üretilmiş 850 C'ler. O yüzden 850 C içinde C'lerde hem 92 yılından sonra hem 300 PS'lik hem de 320 PS'lik araçlar var. Öyle bir bir karışıklık var. İşte bu kupe isminin verilebilmesi için yapılmış ama daha sonradan da üretim devam ediyor ve bu motora geçiliyor. Üzerimiz, üzerinde bulunan motora geçiliyor. 326'lık 5.4 litrelik motora. Ne yapılıyor? Hacim büyütülüyor. Ya bundan dolayı da bir güç artışı meydana geliyor. Ayrıca 840 C'ler var. Yine aynı tarihlerde üretilmeye başlanıyor. İşte 92-93 yıllarında zaten o direkt olarak C'yi uzat, uzantısıyla evet, başlıyor. Evet. Ama, ama şunu da eklemekte fayda var. 840'lar ilk olarak 4 litre 286 PS'lik motorla üretiliyor. Daha sonra motor gücü aynı kalıyor yine 286 PS ama motor hacmi 4.4'e çıkıyor. Neden yani, olduğunu biliyor musun? Neden? Şöyle bir araya giriyorum. Tabii, tabii. Amerika'da satılan modellerde benzindeki sülfür oranı fazla olduğu için bu revizyonu yapıyorlar. Hı, ama motor gücü evet, ona göre o aynı. zaman aynı kalıyor. İşte böyle farklılıklar var. Ama bizim aracımızın gerçekten de motor çekişi, sesi Harkulade. Yani bunu üzerine basa basa belki de üçüncü beşinci kez söylüyorum. İpek kavramı var ya ipekte evet. ne hissederseniz. Bu motorda evet. da bakın şurada bir boşluk bulduk. Bir şöyle bir gerçekten de yani harikulade bir çekiş var. Otomatik şanzıman 5 ileri ZF üretimidir bunlarda. Ee, i̇lk bir böyle sizi birazcık törpülüyor gazınızı hissediyorsunuz. Sonuçta eski jenerasyon 90'lı yılların bir şanzımanı. Ama e, daha sonrasında araç 
devrini bulup şanzıman oranları tam oturduğu zaman mermi gibi ok gibi gidiyor. Bunu da hissediyorsunuz ve öyle bir rahatsız edici bir şekilde değil. İşte 12 silindirin bu dengeli çalışmasıyla bunu size fazlasıyla hissettiriyor. Dediğimiz gibi sıfırdan yüzü 6.3 saniye civarında ve bu aracın e, çok fazla denenmemiş maksimum hızı. Ama mesela ben kendim araştırdım çeşitli videolarda baktım buna. 285-290 kilometre kadar da çıkılabilmiş. Zaten 850 CSI'lerde o hızlar elde edilmiş. Hatta bunların 5.7 alpinaları var. Onların evet. da beygir güçleri daha da yüksek. 850 CSI bazlı. Onlar da 300 kilometreyi bulmuşlar. Yani bu araç da bu kilometreleri rahatlıkla bulabiliyor. Tabii bunda önemli bir etken de var. Motor hacminin yüksek olmasıyla beraber bu aracın rüzgar direnç kat sayısı 0.29. Bu tabii dönemi için çok iyi bir değer. Çok, Günümüzde 0.29'lar vesaire artık orta üst gibi olabilir. Hatta Mercedes'in bu CL6'sı vesaire çeşitli modellerinde 0.23-24'ler görüldü. BMW'nin bazı modellerinde falan. Ama o dönem için mükemmel bir değer bu. İşte onun sayesinde zaten aracın içindeki rüzgar e, sesi de az. Çok az. Tabii direkt olarak rüzgar direnç kat sayısıyla alakalı bir şey bu. Ve bu büyük keyif veriyor. Motorun hırıltısı da V12'nin bu güzel sesi de güzel bir şekilde geliyor. Eksos sesi, metalik sesler hepsi mükemmel bir karışım yapıyor diyebiliriz. Bu arada BMW prototip olarak 18 tane 830 modelinden üretiyor ve bunları hiç üretime pardon satışa sunmadan bunları imha ediyor. Sadece bir tanesi o müzede BMW kalmış. Müzesi, BMW Ayrıca e, bazı kaynaklarda 850 CSI'lere M8 deniliyor. Fakat M8 aslında o değil biliyorsunuz. Değil evet. M8 normalde geliştirdikleri farklı bir motor. Yine S70 motor üzerinden geliştiriyor. O da 550 beygirlik bir motor. Fakat M8 sadece bir adet prototip olarak üretiliyor. O da trafiğe çıkmıyor ve o motoru daha sonra McLaren'e veriyorlar. Aynen. McLaren, McLaren tabii de abartıyor işi. Zaten bu motoru e, 5500 cc'den önce 6000'e sonra 6064 cc'ye çıkartıyor ve bundan yaklaşık 650-700 beygir arası bir değer elde ediyor. Aynı zamanda bazı testlerde de yaklaşık 9500 e, 10000 devir çevirerek 1000 beygirleri evet. zorluyor ve Formula e, GT aracıyla McLaren e, yol rekoru kırdı motorla. 370 kilometreydi galiba. 370, 370 kilometre, evet. müydü tam hatırlayamıyorum. Bir de mesela bu gücü elde ederken S70 motora göre e, 850 CSI'lerde bulunan e, motorun adı S70 B56. İşte bu motor üzerinden gidiyor. S72 olarak geçiyor bu motor. Ve en önemli değişiklik üst kapak bu tek egzantrikten çift egzantriye Geçecek şekilde yapıyorlar. İlk olarak bundan başlıyorlar. Tabi e, beygir güçleri dediğimiz gibi 600 beygirin üstlerine çıkıyor. Evet. Bu tabi sadece bununla mümkün değil. Birçok şey değiştiriliyor. Tabi bir de şöyle bir şey var. Mesela bu araçta bulunan motor dönemin E38 750 IL modelinde. Evet. L7 onun uzatılmış hı hı. şasi versiyonu çok azdır. Türkiye'de de birkaç tane var. O araçta kullanılıyor. Ayrıca 2002 yılında ta o zamana kadar Royce Royce modelinde de kullanıyor ki o biliyorsunuz yine BMW motorlu aynı bu motor dediğimiz gibi ta 2002 yılına kadar da kullanılıyor o kadar da özel bir motor ağır kasaları taşımış rahat hem güçlendirilebilir hem de konforu sağlayan bir motor düşünün ki hem Royce Royce e, kaputu altına girmiş hem de gitmiş McLaren'de rekorlar kırmış bu motorun temeli ya böyle bir inanılmaz bir motor o açıdan BMW yani Bilmiyor mu buna gidip de McLaren motoru koymayı veya senin de değindiğin gibi bu motoru modifiye edip M8 elde etmeyi ama çeşitli kaygılar var. Mesela M8 üretmemelerinden nedenlerinden en büyük neden o dönemin petrol krizi. Evet. Hatta 840 o, o nedenle çıkıyor biraz evet. da. Bakıyorlar ki işte 850'nin tüketim vesaire konuları sıkıntı emisyon Onadan, ondan dolayı hem bir alternatif olması açısından 840'ı çıkartıyor ama M8'den de maalesef vazgeçiyor. O da 550 beygir civarında bir motor olacaktı. Dediğimiz senin de dediğin gibi bu motordan evet. üretiyorlar onu da. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Tabii bu aralar ki... çok fazla gündemde eski Supra, yeni Supra <gülüyor> hep eleştiriler var. Peki yeni 8 serisiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ben şunu düşünüyorum. Bu araçta o kadar güzel bir tasarım yapmışlar ki 
bunun üzerinden devam ettirebilirlerdi. Öyle ya da böyle. Aynı şeyi Supra'da da yapabilirlerdi. Evet. Yani bu gerçekten de muhteşem bir tasarım. Müthiş tasarım. Şimdi dev gibi böbrekler çıktı. Hani insanlar artık güzel benzetmeler yapıyor. Böbre- böbreğin <gülüyor> arabası var. Evet, evet. Burada bakın minicik bir böbrek ama arabayı mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Böyle harika araçlar üretilmiş zamanında. Ee, bence artık böyle pompa takmış da şişiriyorlar gibi falan hissetmeye başladım tasarımlarda. Yani biraz tabii o yöne doğru gidiyor tamam okey ama bu eski tasarımlara da atıfta bulunan araçlar işte bir Mustang veya başkaları çeşitli benim hoşuma gidiyor fazla şişirmeden tabii ki de. Bu arada bu otomobilde de dünya çapında çok ciddi bir hayran kitlesi var biliyorsunuz. Bir tane 1993 model 850 CI Brunei Sultanı'nın kendi otomobili. Bu otomobil Mali mavisi denilen renkte üretilmiş ve 51 bin kilometrede sağdan direksiyonlu. İngiltere'de e, şu an açık arttırmada bu otomobil satılık 36 bin sterlin. Yani bugünkü bizim paramızla yaklaşık 260 bin TL civarı. Tabi İngiltere için bu çok büyük bir rakam değil. Keşke e, biz oralarda olsak da bu otomobillere çok rahat erişebilsek. Kesinlikle. Şimdi bu araçların piyasadan silmesinin bir nedeni de özellikle ülkemizde zaten az geldi. Bir de maalesef dediğimiz gibi bu bir Grand Tour araç. Yani böyle bir yanlama aracı, bir hırpalama aracı. Hiçbir araç öyle değil ama bu hiç değil. Mesela burada böyle güzel tatlı virajlarda virajları böyle içten dıştan ala ala gidecek. E, abartılmadan bu işler yapılacak. Harikulade bir araç. Ama insanlar ne yaptı? 8 serisi dedi. Aa BMW'dir dedi. Araca E30 muamelesi yaptı. Evet. O şekilde kullandı. Araç ağırlığın altında ezildi. Zaten zorlu motorlar. Bir E30 motoru gibi müdahale edilmesi kolay motorlar değil. Elektronik açıdan, işte silindir yapısı açısından. Ondan sonra da araçların bir büyük bir çoğunu artık ne diyelim her yeriyle oynandı gitti oldu bitti bu iş e, kavga bitti yorgan gitti yani anlatabiliyor evet, muyum? Evet. O yüzden bu tip araçlar gerçekten de çok ender kaldı. Ya böyle müzelerde var ya e, ülkemizde değerini bilen kişiler de var e, çok güzel ki biz de değerini bilen e, bir sahibine denk geldik kendisine ben tekrar teşekkür ediyorum buradan otomobil gerçekten fabrika kondisyonunda değinilebilir bu otomobil uzun yıllardır sahibinde ve inanın e, hani bunları tabi e, yürütmek, bu otomobillere bakmak çok ciddi maddi külfet, aynı zamanda çok ciddi zaman ve teknik bilgi gerekiyor. E, uzun yıllardır e, bütün parçaları, orijinalleri de değişti ve bir sürü e, masraflar yapıldı. Bu hale gelmesi tabi kolay olmuyor. Tabi çok az kullanıyor bu otomobil. Sadece Hani ayın belli günlerinde hafta sonları temiz havalarda çıkıyor. Ee, o yüzden çok zaten dikkatli kullanıyoruz biz de. Ama hissediliyor yani. Evet. Bu arada e, bu otomobilin tasarımı ile ilgili yine Klaus Kapitsa'nın yaptığı bunlarda en büyük farklılık aerodinamik ön görünüm. Arka difizörlerin eşit açıda olması. Bunun dışında açınır kapanır farlar. Çıtasız camlar. Çıtasız camlar gerçekten çok hoş gözüküyor. Özellikle yazın camları açtığınızda direksiz B sütununda olmaması çok e, keyifli oluyor otomobil içinde. Lafını balla böldüm evet. hemen açalım. Bakın evet, bu kameradan açalım, alırız diye düşünüyorum. Açtık şu evet. görünüme bakar Harika. mısınız? Be? <gülüyor> Az önce böyle şehir içinde, ormanlık yollarda, çeşitli yerlerde sürüş deneyimi yaşadık. Şimdi otobana giriyoruz. Burada ne yapacağız? Bir boş bir yer bulursak bir 0-100, 0-200 gibi bir şey deneriz. Bir bakalım bir de böyle esas bu araç bu tip düz asfaltta geniş rahat böyle basılabilecek yerlere ait bir araç. Bakalım şimdi burada da göreceğiz bunu. Şimdi bir 0 yüz yapacağız. Müsait bir yer bulduk. Evet. Evet 100. Görüleceği gibi araç hakikaten özellikle bu tip bir yolda güzel bir asfaltta yere müthiş tutunuyor. Lastiklerimiz de çok güzel. Yeni lastikler. Ve gerçekten de o tahmin ettiğimiz gibi 6-6,5 saniyelik yani fabrika verileri hıza ulaşmış gibi görünüyoruz. 850C testimizin de sonuna geldik. Müthiş zevkli bir test oldu. Bu V12'nin harikulade sesi, sürüşü. Müthiş ender bir araç kullanmamızın verdiği 
zevkle testimizi de tamamlıyoruz. Mert sana da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Müthiş Hoş oldu. geldiniz. Umarız Tekrardan. bunun gibi böyle süper araçlarla aynen testlerimize İzmir'de devam ederiz. Devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.